A graça de Deus é imensa na nossa vida. Todos os dias a gente pode ver um pedacinho da graça de Deus. Não é verdade? Quem não tem alguma coisa para contar sobre a graça de Deus? Pelo fato só de estarmos aqui, sua casa, louvando o seu nome, estarmos com vida, com saúde, já é pela graça de Deus. E nós vamos cantar com todo o nosso louvor agora. Sobre essa graça, infinita graça, e no número 192, gostaríamos que todos se colocassem em pé para cantarmos agora e louvarmos a Deus. nos assentar Nas profundezas do mar Depois que o sol se esconde Os meus pecados carrega Pra longe de mim Já não se ouve falar Lugar algum se encontra O vento sopra e me leva De volta Que 
sou Escondido em suas feridas Não pra mostrar que fui longe Mas pra lembrar que não há limites Pra ensinar o que é o amor Pois sendo eu culpado Tomou minha sentença sobre si E me salvou Isso é amor Que estando eu perdido Desceu até o abismo pra e me levar de volta pra casa Nas profundezas do mar Depois que o sol se esconde os meus pecados carrega pra longe de mim Já não se ouve falar Lugar algum se encontra O vento sopra e me leva de volta Suas feridas Não pra mostrar que fui longe Mas pra lembrar que não há limites Pra ensinar o que é o amor Pois sendo eu culpado Tomou minha sentença sobre si Está funcionando. Feliz sábado. A pregação sobre o perdão de Deus já, foi, já terminou. Foi a música que a Vanessa cantou, os hinos que nós cantamos sobre a infinita graça. Nós agora vamos estudar sobre o perdão da perspectiva humana. E para isso... Eu quero orar antes, que eu tenho certeza que eu posso falar algumas coisas aqui que vão mexer com algumas pessoas. Aliás, essa mensagem é fruto de algumas experiências que eu vivi relacionadas ao perdão. E, sinceramente, chegou em alguns momentos na minha vida já que eu me perguntei se eu deveria perdoar, 
E quando eu cheguei à conclusão que deveria perdoar, eu não sabia como perdoar. Portanto, a mensagem ela é uma questão prática hoje. Não vou falar aqui sobre teorias do perdão. Quero falar sobre coisas práticas. Antes, porém, de entrarmos... Dá uma pausa. Antes, porém, de entrarmos na mensagem, é, eu quero saudar aqui os nossos visitantes. Dizer que são todos muito bem-vindos a essa igreja. Sempre que sentirem vontade, retornem. Deus sempre tem bênçãos para aqueles que vêm buscá-lo de todo o coração. Eu quero apresentar aqui dois visitantes especiais. Meu pai e minha mãe, quero chamá-los aqui à frente, por favor. Pode vir, são vocês mesmos, só tem vocês. <risos> Bom, por que, que eu estou chamando aqui? Não é só para apresentá-los, né? É, meu pai e minha mãe, eles vêm aqui, assim, de vez em quando, né? Acho que essa é a quarta vez, então é mais ou menos a cada cinco anos eles aparecem aqui. E para mim é sempre uma alegria recebê-los. E eu já chamei meu pai para vir aqui à frente, até para pregar em alguma igreja, outra vez que ele veio aqui, ele disse que não vinha de jeito nenhum, né? Mas hoje ele tem que vir. Minha mãe, Alvaci, meu pai, João, João Pereira. Se eu sou alguma coisa na vida, devo a eles. E se resta alguma coisa na minha vida, devo a oração deles. E sempre que eu ouço aquela música, alguém orando por mim, eu me lembro do meu pai e da minha mãe, porque eu sei que eles oram por mim todos os dias. Eu tenho certeza disso. E hoje nós vamos... Orar antes de entrarmos aqui na mensagem. E uma das razões também que eu chamei meu pai aqui é porque eu quero que ele ore. Então, eu vou convidá-los para nos ajoelharmos e orarmos para podermos seguir com a mensagem. Amante Deus e Pai que está nos céus, santificado seja o teu grande nome. Aqui estamos, ó Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, atendendo o seu convite para vermos aqui, neste santo dia que o Senhor escolheste para nosso regozijo, para nossa alegria e para nossa santificação. Estamos agradecidos a ti por essas bênçãos que o Senhor nos tem concedido. Te suplicamos, ó Deus, que pela sua graça e pela sua misericórdia perdoa, Senhor, os nossos pecados, para que a nossa oração possa chegar ao teu trono de graça e possa nos voltar com bênçãos para nos ajudar a alcançar a salvação e um dia estarmos contigo pela eternidade. Pedimos, ó Deus, a sua bênção sobre cada membro desta igreja, sobre cada um dos seus filhos que neste momento estão reunidos em grande parte deste mundo, que o seu Espírito Santo possa repousar sobre cada um deles, especialmente sobre aqueles que estão à frente, para trazer a tua palavra de conforto, de instrução e de ajuda para todos aqueles que buscam em ti o perdão dos seus pecados. Te pedimos especialmente pelo Nelson que está aqui conosco na frente, que vai nos trazer a sua mensagem, e que o seu Espírito Santo possa ser derramado sobre ele, sobre uma medida maior, para que ele possa falar inspirado por ti, e que não seja dele mesmo as tuas palavras. Pai bendito, nós te suplicamos e te agradecemos, no glorioso nome de nosso Salvador Jesus. Amém. Eu só quero lembrá-los sobre a questão da reverência. O celular desligado não é nenhum favor que você faz para Deus. 
Eu acho interessante quando a Silvânia tem um trabalho dela e ela... Participa em algumas reuniões com alguns conselheiros de conselhos nacionais. E às vezes eu preciso falar para ela, eu ligo cinco, seis vezes e ela não atende. Ela diz assim, está cheio de doutor aqui, eu não posso atender. Eu acredito que na casa de Deus nossa postura deveria ser daí para cima. Nós não estamos na presença de um doutor. Nós não estamos na presença de um PHD, de um mestre. Nós estamos na presença do dono do universo. E quando nós entramos aqui, nossa única atenção deve estar voltada para ele. Para a adoração. Então, atente para isso. O tema do sermão é, da mensagem, perdoa-lhes. Nós vamos começar lendo aqui em Colossenses capítulo 3. Eu quero que você abra a sua Bíblia, porque esse é o nosso texto que nós vamos nos basear para a mensagem. Colossenses capítulo 3, verso 12. Nos diz assim, Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra, contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. Errar é humano. Todos nós conhecemos esse ditado. Erramos todos os dias. Erramos prejudicando a nós mesmos. Erramos prejudicando o nosso próximo. Erramos prejudicando pessoas que talvez nem conhecemos. E o mesmo acontece... No sentido inverso, as pessoas erram e nos machucam, as pessoas nos magoam, as pessoas nos destroem emocionalmente, porque errar é humano. Perdoar, porém, não é tão humano assim. Aliás, perdoar é divino. Pecar é algo que fazemos com naturalidade, perdoar, porém, é outra história. O perdão é uma coisa linda, bonita que todos nós gostamos de ouvir falar sobre ele, mas ele é lindo até o momento que precisamos perdoar alguma ofensa grave. Aí o perdão se torna uma coisa complicada. Principalmente se a pessoa que precisamos perdoar é um inimigo que há pouco tempo era nosso amigo. Aí se torna muito mais complicado. O que é perdão? Talvez empiricamente todos saibamos o que é perdão, mas eu fiz questão de trazer algumas definições. Perdão é o ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era do seu dever, desobrigada pela pessoa que deveria exigir o cumprimento do dever. Outra definição diz que perdoar é participar da graça divina. Há uma definição que diz, encher-se de amargura e rancor, é como beber veneno, esperando que ele mate o seu inimigo. Perdoar é se livrar desse veneno. Perdão é algo que oferecemos àqueles que não merecem. É graça pura e simples. Se as pessoas merecessem perdão, não precisariam dele. Perdão é muito mais do que um ato, uma frase. Perdão é uma predisposição contínua. É uma jornada, não é um destino. E é uma jornada difícil. Ninguém percorre com facilidade esse caminho. E ninguém realiza essa jornada sem Deus. Perdoar é divino, significa que você nunca será capaz de oferecer perdão 
a menos que Deus o conceda a você antes. E da mesma forma que o pecado é algo entre o pecador e Deus, tão somente entre o pecador e Deus, o perdão também é algo que diz respeito a você e Deus. Às vezes pode ser difícil entender isso, mas nós vamos entender. A Bíblia diz, em Daniel 9, verso 9, que ao nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Salmo 130, verso 4, diz, contigo está o perdão para que te temam. Para perdoar, precisamos desesperadamente da ajuda de Deus. A realidade é radical e simples. Com Deus há perdão. Sem Deus há não há perdão. Agora, por que devemos perdoar? O apóstolo Paulo diz em Efésios 4, 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Pelo exemplo de Cristo devemos perdoar. O próprio Cristo nos diz em Lucas 6, 37. Perdoai e sereis perdoados. E por fim temos o exemplo prático na vida de Jesus Cristo, quando estava na cruz. Ele olha para a multidão e diz, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essas palavras de Jesus, cheias de sofrimento, acabam com qualquer desculpa esfarrapada que possamos inventar. Revelam como é de fato o nosso coração e trazem à luz a nossa raiva injusta e mostram a nossa verdadeira natureza pecaminosa. Muitos dizem assim, ele não merece perdão, o que ele fez é muito grave, eu só queria que ele entendesse o quanto me fez sofrer, quero que sinta na pele o que estou sentindo, ele precisa pagar o que fez. Se ao menos demonstrasse algum remorso, algum arrependimento, então talvez eu pudesse perdoá-lo. Eu tenho uma coisa para te dizer. Esqueça, se tem algum pensamento desse na sua mente, esqueça. Mate esses pensamentos, assassine, joga no lixo as pessoas que te magoaram. Nunca saberão a gravidade da mágoa, nunca entenderão o quanto você sofre e nunca sentirão na pele o mesmo que você sente. Raramente pagarão ou demonstrarão algum remorso pelo erro. Além do mais, se elas merecessem, não precisariam do seu perdão. Pense em Jesus na cruz quando falou essas palavras. Ninguém ao seu redor parecia muito arrependido. Enquanto ele falava, a multidão ria, escarnecia, aplaudia, ridicularizava, insultava e zombava de Jesus. Aliás, quando Jesus morreu, os responsáveis por sua morte ficaram extremamente satisfeitos. Para eles foi um prazer ver Jesus sofrer e morrer. Naquele dia, ninguém disse, eu errei. Ninguém disse, não podemos fazer isso. Ninguém disse, somos insensatos. Ninguém disse, olha o tanto que ele está sofrendo. Naquele dia, ninguém merecia perdão. Nem mesmo os seus discípulos que o deixaram sofrer só. E no entanto, Jesus diz, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O perdão não diz respeito a você, nem tampouco diz respeito à pessoa que te magoou. O perdão é algo entre você e Deus. Perdoamos porque Deus nos perdoou e ordenou que perdoássemos. Perdoamos porque Deus nos dá forças para perdoar. Perdoamos porque Deus se encarregará de julgar a outra pessoa, não é tarefa nossa. Perdoamos porque Deus, obedecer a Deus é muito mais importante para nós do que guardar raiva e rancor. 
Perdoamos porque o nosso Deus é um Deus onisciente, onipresente, onipotente e podemos confiar que Ele fará o que é certo. Precisamos esclarecer algumas coisas sobre perdão. Alguns têm conceitos errados sobre perdão. Então eu quero dizer, o que, que não é perdoar? O que, que perdoar não significa? E aqui eu acredito que está uma das maiores causas do sofrimento relativo ao perdão. Perdoar primeiro não significa você aprovar o que uma pessoa fez de errado. Não significa fingir que o mal nunca foi feito. Ou fingir que você não se magoou. Perdoar não significa inventar desculpas para o mau comportamento de outros. Ou justificar o mal para que o pecado se torne de algum modo menos pecaminoso. A propósito, eu li um livro que diz assim, não há perdão para semi-pecadores. Há pessoas que dizem, ah, eu fiz isso, mas foi por causa daquilo, por causa disso. Querendo dizer, eu não errei, tive motivos. Se há motivos para um erro, ele deixa de ser erro. E se nós começamos a colocar desculpas para o nosso erro, nós estamos dizendo que não precisamos do perdão para ele. Por isso, não perdoar não é amenizar o erro alheio, porque isso seria como justificar o erro. Perdoar não é fazer vistas grossas para o abuso, nem se recusar a dar queixa quando o ato foi criminoso. Muitos dizem assim, ah, eu perdoei, não vou dar queixa. Isso não é perdoar. Perdoar não significa negar a tentativa de outros, de feri-lo repetidamente. Não significa permitir que pisem em você. Não significa esquecer que o mal foi feito. Deus não nos deu esse dom do esquecimento. Isso é uma doença, se chama amnésia. Perdoar também não significa que as consequências negativas do pecado são anuladas. Entre elas eu quero citar três aqui. Não significa que você deve restaurar o relacionamento ao que era. Não significa que você deve voltar a ser amigo da pessoa. Não significa que deve haver reconciliação total como se nada tivesse acontecido. O que eu estou dizendo é que não tem que necessariamente acontecer essas coisas para que haja perdão. Pode acontecer e o ideal é que aconteça. Mas não há necessariamente que acontecer isso para que haja perdão. E explico. Existem dois tipos de perdão. Um ocorre quando a pessoa que lhe fez o mal reconhece o erro, pede perdão, você perdoa e o relacionamento é restaurado. Esse é o perdão ideal. Pois envolve confissão, perdão, reconciliação e cura. O outro tipo de perdão ocorre quando o agressor não reconhece o seu erro, não admite e em alguns casos até se ofende se você disser que ele errou. Às vezes continua a cometer o erro propositadamente ou simplesmente após errar não tem a oportunidade de pedir perdão. Nessas situações é preciso perdoar sem que seja restaurado relacionamentos, sem que haja reconciliação, sem que volte a amizade, sem que você diga para o outro que perdoou. Aliás, aqui está um ponto importante do perdão. Você não precisa dizer à pessoa que a perdoou. O ideal é que se diga, mas não é necessário para que haja perdão. É possível perdoar. Mesmo quando os outros nada confessam, você pode perdoar sem haver restauração no relacionamento. Você pode perdoar mesmo quando a outra pessoa não fez coisa alguma para merecer ou pedir o perdão. Porque o perdão ele é como a salvação. É uma dádiva oferecida gratuitamente e não pode ser merecida. Pode acontecer de você perdoar. E a outra pessoa nem ficar sabendo que você perdoou. 
Mas ressalto e volto a dizer, o tipo ideal de perdão é descrito por Jesus Cristo, quando ele diz, se teu irmão pecar, vai e em particular com ele, converse sobre a falta que ele cometeu. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Esse é o tipo ideal de perdão. O que, que significa perdoar? Primeiro, significa pedir a Deus que tome a frente de tudo. Sem Deus, meu irmão. Como diz um jornalista que eu gosto de ler, sorry. Sinto muito, não tem como. Perdoar significa, primeiro, pedir a Deus que tome a frente de tudo. Significa tomar uma decisão e escolher não viver no passado. Significa não se demorar nas recordações da ofensa ou do que aconteceu. Água. Perdoar significa não guardar rancor de alguém que falhou conosco. Perdoar significa lembrar sem se ferir e sem sofrer. Isso deriva de um processo de cura. Por isso que o perdão é uma decisão. Perdão não é um sentimento, não é dizer uma frase. Agora, se mesmo após decidir perdoar, você continua a sofrer, é bom ter sempre isso em mente. Perdão é um processo. Perdão é uma jornada. Não é um ato isolado. Não é uma fala. Não é um ponto final. Aliás, o perdão é um início. O que mais significa perdão? Significa que futuramente você poderá até achar graça daquilo que aconteceu. Obviamente que nem todos os casos nos permitem achar graça depois, mas tem alguns que a gente ri depois. A maioria de nós acredita que o perdão se refere àquilo que fazemos ou dizemos. No entanto, é possível proferir palavras de perdão e ao mesmo tempo guardar raiva e amargura no coração. O perdão é plantado por Deus, brota no coração e depois se manifesta exteriormente. Perdoar é fundamentalmente, fundamentalmente uma decisão interior, uma decisão consciente, racional, de libertar os outros das ofensas cometidas contra você, para que você possa ser liberto. Perdoar não nega a sua dor, não muda o passado, mas rompe o ciclo de amargura que te prende às suas feridas. O perdão permite você deixar o passado para trás e avançar para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Quais seriam os passos para perdoar ou o que, que seria necessário para perdoar? Primeiro. Analise a natureza humana pecadora, não a de quem te ofendeu, mas a sua. E talvez uma análise sincera revele que eu sou pior do que aquele que me ofendeu. Segundo, abra os seus olhos, enxergue que por detrás de toda contenda está um inimigo que veio para matar Roubar e destruir. E quando alguém lhe ofende, essa pessoa está fazendo a obra desse inimigo. Na verdade, a ofensa de outra pessoa é só o sintoma. A doença está por trás. Não olhe para os sintomas, olhe para a doença. E você vai ter mais facilidade para perdoar. Terceiro ponto. Abra mão do direito de acertar as contas. Aqui é que é o ponto difícil. Não, eu tenho que acertar as contas. Se eu não acertar, eu não perdoo. Você vai perdoar ou vai acertar as contas? Um dos dois. O que, é que significa abrir mão do direito de acertar as contas? Abra mão da vingança. 
A vingança tem um sério problema. Primeiro a Bíblia diz que quem se vinga é Deus, pertence a Ele. Mas quando nós resolvemos tomar a vingança nas nossas mãos, ela se torna insaciável. E é por isso que você vê notícias de pessoas que eram tão boas, pessoas que eram tão amáveis, que em determinado momento cometeram crimes horríveis, porque deram brecha para a vingança. E quando começa a se vingar de alguma coisa, o sentimento não se sacia, e a pessoa vai, vai, vai até os atos finais que geralmente é morte. Abrir mão de acertar as contas significa também que você não vai ficar trazendo a questão, o problema, à tona. Você precisa escolher e se esforçar para não pensar constantemente no assunto. Recuse-se a falar mal do ofensor. É difícil, mas recuse-se a falar mal do ofensor. Não comente o assunto com outros. Se necessário, tenha alguém da sua confiança ou até um profissional para você poder desabafar, para poder lhe orientar, mas não fique espalhando o problema para todos. Demonstre misericórdia para com o seu ofensor, em vez de crítica, ore por eles. Não se regozije com as calamidades na vida das pessoas que lhe ofenderam. E se for possível, ajude-as. Quarto ponto, reavalie os seus conhecimentos, os seus sentimentos e crenças. Primeiro, você precisa saber que perdoar é algo que traz benefícios. Abrir mão da raiva e do ressentimento pode ajudá-lo a se manter calmo e melhorar a sua saúde. A Bíblia diz que o espírito abatido faz o quê? Seca os ossos. E a pessoa que vive com raiva e amargura também seca os ossos, cria olheiras, não dorme, vive agoniada, angustiada. Perdoar é um remédio, traz cura. Coloque-se no lugar do outro. Quando você erra, o que, que você deseja? Que as pessoas te perdoem ou que elas fiquem a vida inteira dizendo eu não te perdoo? Seja razoável. Existem ofensas pequenas, menores, onde podemos simplesmente aplicar o conselho da Bíblia que diz, suportem-se uns aos outros e siga em frente. Não demore a se decidir a perdoar. Tome a decisão o mais rápido possível. A Bíblia diz em Efésios 4, 26, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se você tem que perdoar alguém, meu irmão, é agora. É na hora que ocorreu o problema. Esse negócio de vamos dar um tempo. Sabe para que, que serve esse tempo? Dificilmente serve para te ajudar a perdoar. E muitas vezes, a maioria delas, serve para outras pessoas chegarem em, dizer, em você e dizer assim, não perdoa, dá o troco. Esse negócio de dar um tempo... Não funciona. Se você tem que perdoar, é na hora, o mais rápido possível. A Bíblia é muito clara sobre isso. E como eu sei que perdoei alguém? Saberemos que perdoamos quando formos capazes de pedir que Deus abençoe as pessoas que nos magoaram. O perdão é de fato... Um padrão extremamente elevado. É tão elevado que não podemos alcançá-lo sem Deus. E por isso é certo dizer que o perdão é um milagre. O perdão é nada menos do que um milagre. Eu não estou falando aqui, irmãos, de perdoar quem pisou no seu pé. Ah, desculpa, desculpado, tá, vamos embora, continua. Eu estou falando aqui de perdão... Para coisas graves. É para o amigo que te roubou. É para o cônjuge que te decepcionou profundamente. É para o bandido que te assaltou, que te deu um tiro. 
ou quem sabe fez coisas piores dentro da sua casa. É nessa hora que o conselho de Jesus é muito claro, perdoai os vossos inimigos. Porque perdoar pisão no pé é muito fácil, irmão. Nós precisamos pensar nas coisas graves que nós precisamos perdoar. Porque quando as coisas graves acontecem, aí nós soltamos aquela famosa frase, eu perdoo até aqui, mas daqui para frente não tem como. Algumas considerações importantes para o perdão. Primeira delas, o perdão não é opção para o cristão. Cristão que se diz cristão e diz não perdoa, ele está mentindo duas vezes. Perdão não é opção para o cristão. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus ensina os discípulos a orar e ele não fica comentando sua oração, igual alguns pregadores fazem. Pai nosso que está no céu, vamos ver o que, é que significa isso. Jesus não faz isso, ele apenas ensina seus discípulos a orar. Mas há uma parte da oração que ele comenta. E a parte que Jesus comenta é exatamente essa. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E Jesus diz assim, porque se não perdoardes aos homens... As suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará. E ele volta a comentar, dizendo, Se, porém, perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Jesus foi muito claro. A partir do momento que você conheceu a Cristo, recebeu a graça de Deus, o perdão que você vai receber de Deus... Está condicionado ao perdão que você vai conceder para o seu irmão. Por isso que o perdão não é uma opção para o cristão. Se nós somos cristãos, vimos a igreja todos os dias, todos os sábados, e dizemos não perdoo, tem alguma coisa que precisa ser consertada. Perdão é uma ação necessária para quem se diz cristão. Se desejamos seguir a Jesus verdadeiramente, devemos perdoar. Não há escolha. E devemos perdoar assim como Deus nos perdoou. Completa, livre e gratuitamente. É assim que devemos perdoar. Da mesma forma que não há semi-pecadores, também não existe semi-perdão. Ou nós perdoamos por completo, ou não há perdão. E eu quero alertar para uma coisa importante aqui. Acredito eu, isso é uma opinião minha, que no céu haverá muitas pessoas que nessa terra não tiveram a necessária alegria de ouvir, eu te perdoo. Morreram crendo que não foram perdoadas, mas se acertaram com Deus e estarão no céu. Porém eu tenho convicção de que não haverá um sequer no céu que morreu dizendo, eu não perdoo. Portanto, se você quer estar lá, mude a frase. Tire esse não e comece a pensar seriamente na possibilidade de perdoar. Porque se você não perdoa, você não será perdoado. E o céu é um lugar para quem foi perdoado por Cristo. E como que você vai entrar lá se não perdoa? É uma cadeia de acontecimentos. Segunda consideração. Sua disposição, sua vontade de perdoar, é diretamente proporcional à sua consciência do quanto você foi perdoado. O melhor incentivo para o perdão é lembrar do quanto Deus já nos perdoou. Quando nós paramos para pensar sinceramente no quanto Deus já nos perdoou, nós vamos observar que perdoar uma ofensa, uma, por mais grave que seja, não é nada comparado ao perdão que Deus nos concede em todos os instantes. Terceiro, 
Para experimentar o poder e a libertação do perdão, precisamos de duas coisas, coração sensível e coragem. A propósito, vocês sabiam que só os sensíveis vão entrar no céu? Durões não vão entrar no céu, sabiam disso? Eu vou lhe explicar. Alguns de nós fomos profundamente magoados pelos outros. Pessoas nos atacam, difamam, ridicularizam, abusam emocionalmente, fisicamente e fazem isso de forma às vezes contínua, premeditada e cruel. Em reação a isso, o que, é que fazemos? Endurecemos o nosso coração para nos proteger de próximas agressões, para nos proteger de mais dor. O problema é que essa dureza dificulta também a capacidade de ouvir a voz de Deus e do Espírito Santo. Para ouvir a voz de Deus, precisamos ter um coração sensível. E depois disso, precisamos ter coragem para passar por cima da ofensa, passar por cima do erro alheio e da ira que ele despertou e prosseguirmos. Quarto ponto. Você pode não estar pronto para perdoar. E vou lhe adiantar, se você nunca teve uma situação crítica de perdão, esteja ciente. Provavelmente, você não está pronto para perdoar. Mas você pode estar, desde já, decidido a perdoar. O ponto humano no perdão é decidir perdoar. E quando chegar a hora em que for necessário perdoar, Deus completará o que foi preciso, o que for preciso. Pois Ele é quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. A nossa decisão deve ser que precisamos perdoar. Precisamos estar decididos a perdoar. E mesmo que a vontade seja não perdoar, nosso coração tem que estar voltado para o perdão. A criança possui aproximadamente dois anos de idade, a altura entre 70 e 80 centímetros. Como toda criança gosta de pintar, e para ela um tubo de pasta de dente, ou de pomada hipogloss, na verdade é um tubo de tinta. E o desejo de usá-lo para deixar as superfícies da casa mais bonito é irresistível. Mas o aviso já tinha sido dado. Sido dado. Se passar pomada de novo na cama, o papai vai dar uma surra. Determinado dia, não muito depois do aviso emitido, a criança entuba o, encontra o tubo da oleosa pomada e começa a pintar a cama dos pais. A mãe, ao ver a arte em ação, avisa o pai. A criança está lambuzando a cama toda de novo. O pai, com senso de justiça implacável, Pega sua vaiana número 42 e avança em direção à criança. Ela se assusta, vira as costas para o pai e tenta correr, mas é impossível fugir. O pai estava irado com a atitude desobediente. O papai avisou, agora você vai apanhar. O primeiro golpe é dado e vai certeiro no bumbum da criança. Ela se apavora. Arregala os olhos ao ver a Havaiana enorme, maior que o seu pequeno bumbum, sendo levantada novamente para lhe dar o segundo golpe, que também é certeiro. Naquele dia o pai estava descontrolado. Já havia julgado que seriam necessárias várias Havaianadas para executar justiça contra a pequena criança. E foi possuído por um desejo de bater mais e mais forte. Percebendo o descontrole do pai e sem a opção de fuga, a criança se apavora mais ainda. Assustada, em desespero e com o um semblante completamente espantado, numa tentativa única exclama, papai, me desculpa, papai, me perdoa. As palavras vão a mais de mil quilômetros por hora, como flechas certeiras, e atingem o coração do pai. 
O pai olha para aquela havaiana e tem a sensação de que ela é muito maior do que parece. Imediatamente percebe as discre discrepâncias entre o seu tamanho, o seu descontrole e a pequena criança que está à sua frente. Seu coração se parte ao ouvir o suplicante e desesperado pedido de socorro. E imediatamente abandona o seu instrumento de justiça, a Havaiana número 42. Ajoelha-se e abaixa-se ainda mais para chegar ao nível da criança. Abraça-lhe, envolve-a e chora junto com ela. Ao experimentar um sentimento diferente e estranho, mas que muda completamente suas percepções de justiça e perdão. Após alguns segundos, abraçando a pequena Alana, eu lhe disse, o papai perdoa. Essa, obviamente, é uma história simples que envolve... É uma história simples que envolve o pai e uma filha. E eu poderia contar aqui histórias que você consideraria extremamente graves sobre perdão. Mas escolhi essa porque as que são mais graves já estão perdoadas. Perdoar só é difícil porque não aprendemos ainda o quanto é benéfico. Quando descobrirmos o quanto é benéfico, será fácil. Perdoar é libertar um prisioneiro e após libertá-lo, se dar conta de que o prisioneiro era você. Perdoa-lhes, meu irmão. Eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, meu irmão. Você já sabe o que deve fazer. Vamos ficar em pé e cantar?
santo Deus que habita nos céus. O Senhor é santo, nós somos pecadores, fracos, miseráveis, pobres, cegos, nu. A tua, a tua palavra nos diz que até os nossos atos de justiça, que são as melhores coisas que podemos fazer, na tua presença são como trapos de imundície. Esses somos nós, Senhor, cheio de defeitos, de erros, de pecados. Carecemos da tua misericórdia, carecemos da tua glória, carecemos da tua graça, Pai. Nesse momento eu quero orar especialmente por aquelas pessoas que estão aqui e que ao ouvir a tua palavra, Senhor, sentiram que precisam perdoar, mas não conseguem. Senhor, concede a tua misericórdia para cada coração. Nos dê essa graça. Nos ajude, Senhor. Nosso coração é duro, o Senhor precisa quebrantá-lo, sensibilizá-lo. O Senhor precisa amolecer, nos dar, tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne sensível à Tua voz. Perdoa-nos, Pai, pelas nossas falhas. Nos capacite, Senhor, a andarmos cada dia ao Teu lado. E nos ajude a termos a consciência de que precisamos buscar unicamente de Ti, a força, o poder e a coragem necessários para tudo o que envolve perdoar. Nos ajude, Senhor, a andarmos ao teu lado. Suplico agora também que o Senhor nos acompanhe no retorno para os nossos lares. Em nome de Jesus Cristo. Amém.